Salut Alors voilà, je fais cette vidéo parce que un de mes abonnés m'a demandé des conseils pour aller vers le baptême. Qu'est-ce qui est bon à savoir avant d'aller vers le baptême Alors, peut-être que tu auras déjà entendu des choses que je vais dire, peut-être pas. Ça fait euh, quasiment deux semaines que je réfléchis à ce que je dirais dans cette vidéo. Et puis finalement, le Seigneur m'a simplement dit « Arrête de réfléchir, appuie sur le bouton pour enregistrer, vas-y, c'est moi qui te dirai ce que tu as à dire ». Alors, cette vidéo, elle va pas être là pour dire c'est quoi le baptême. Pour ça, je t'invite à regarder mes autres vidéos, notamment la série sur les bases de la foi chrétienne, et tu comprendras ce qu'est le baptême. Euh, quelle est la définition du baptême selon la Bible Pas selon moi, hein, selon la Bible. Donc, Et même selon Jésus-Christ, qui lui-même s'est fait baptiser, alors qu'il n'avait pas besoin de le faire en soi. Alors, qu'est-ce que je dirais à une personne Peut-être que c'est ton cas qui souhaite se diriger vers le baptême Eh bien, je vais te dire quelque chose qui est radical, en fait. C'est-à-dire que, euh, déjà, je te dirais de ne pas choisir le baptême pour éviter l'enfer. Voilà. Même si ça va être une conséquence, ce n'est vraiment pas la raison pour laquelle tu dois choisir de te faire baptiser. Je t'invite vraiment, d'ailleurs, avant d'aller au baptême, à au moins lire les quatre évangiles et les actes des apôtres en particulier. À vraiment demander au Saint-Esprit de t'éclairer par rapport à ça et même à demander au Saint-Esprit de venir te visiter avec puissance. Et tu verras ce qui va se passer. Parce que le message de Christ, pour moi, il est radical. Il est sans compromis. Je ne te dirai pas non plus d'aller vers le baptême seulement parce que Jésus t'aime. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et c'est vrai, c'est réel. Mais pour moi, ça n'implique pas tout l'évangile. Il y a une grande partie qui manque. Quand tu choisis de passer par les eaux du baptême et de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, ce que tu vas quitter... Ce que tu vas enterrer même, c'est ton ancienne vie. Parce que euh, ce que Christ veut de toi, c'est toute ta vie. Il ne veut pas juste une partie de toi, il veut que tu renonces à toi-même pour le suivre. Voilà le cœur du baptême. Et en faisant cela, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir une nouvelle créature qui va vivre en nouveauté de vie, comme le disent les Écritures. Et tout ça, mon ami, ce n'est pas quelque chose simplement de symbolique, c'est quelque chose de réel et sur cette terre et pour le monde à venir. Donc le conseil que je te donnerai, si tu veux vraiment aussi vivre la plénitude du Saint-Esprit, c'est de vraiment t'arrêter devant le Seigneur, de lui demander à quoi tu dois renoncer, de demander pardon pour ces choses-là, et d'être prêt à les laisser. Tu sais, il y a une image qui circule sur les réseaux, notamment sur Instagram, où tu vois Jésus qui est accroupi devant une petite fille qui porte un petit nounours dans, son, dans ses bras, et Jésus tend la main vers cette petite fille euh, pour lui dire « Donne-moi ce petit nounours si précieux pour toi » et dans le dos de Jésus, il y a un énorme ours en peluche. Et j'aime beaucoup le message de cette image parce qu'en fait, oui, Jésus nous demande tout pour pouvoir nous donner encore mieux. Jésus nous demande notre allégeance, si je puis dire, et notre loyauté. Il nous demande de le suivre. Il nous demande de ne faire aucun cas de notre propre vie. Il nous demande de le laisser prendre toute la place en nous. Il nous demande de laisser son esprit prendre toute la place en nous. En choisissant de te faire baptiser, tu deviendras le temple de l'esprit du Seigneur, du Saint-Esprit. Et ça, ça demande une grande place, une énorme place. <rire> le message de Christ est clair. Renoncer à soi-même, porter sa croix et le suivre. 
Vraiment, je te le dis, quand tu choisiras de te faire baptiser, tu vas être immergé dans l'eau. Et ça, ça signifie que tu vas être associé à la mort de Christ sur la croix. Autrement dit, ce sera comme un enterrement de ton ancienne vie. Et quand on va te redresser et que tu vas sortir la tête de l'eau, eh bien, tu vas vivre la résurrection avec Christ. Et tu vas devenir une nouvelle créature. Je t'invite notamment à lire Jean 3. Jésus explique cela. Alors, ce qui moi me semble important à te faire comprendre si tu choisis de te faire baptiser, c'est de bien comprendre que ce qui va se passer, ce n'est pas que tu vas adhérer à une confession de foi, à une église, à une dénomination, etc. Mais que tu vas mourir à toi-même pour vivre la naissance d'en haut comme le dit la Bible. Et ça, pour moi, c'est important de bien le comprendre. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui décident de se faire baptiser, mais pour les mauvaises raisons. Et tu sais, dans tous les cas, la Bible dit que Christ t'a aimé en premier et qu'il t'a choisi avant que tu le choisisses. Mais pour moi, c'est important que tu comprennes pourquoi. Quel est son objectif Son objectif n'est pas seulement de te sauver du péché et du de la conséquence du péché qu'est la mort, mort spirituelle, mort physique. Mais Christ veut que tu fasses partie de son corps, de son église. Et il a une mission à te donner. Il veut te remplir de son Esprit Saint. Mais pour ça, il exige, il te demande de renoncer à ton ancienne vie. Et c'est peut-être la seule chose qui me tient à cœur de te dire si tu veux te faire baptiser. Pour moi, le plus important que tu aies à comprendre, ce n'est pas que si tu ne te fais pas baptiser, tu iras en enfer, mais plutôt que tu comprennes bien que si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu risques de passer l'éternité loin de sa présence, où il est totalement absent. Et ça, je ne le souhaite à personne. Cette terre, elle est malmenée par les œuvres du diable et par les œuvres du péché de l'humanité. Mais Dieu est encore présent dans ce monde. Mais arrivera un temps où Dieu ne sera présent que dans son royaume et qu'il y aura un endroit pour les gens qui ne veulent pas comprendre l'amour qu'il a pour eux, où il sera totalement absent. Et l'absence de Dieu, c'est vraiment la mort. Parce que Dieu nous a créés. Dieu est le Père de l'humanité. Il veut devenir ton Père. Et par l'Esprit qu'il te donnera, tu comprendras les deux choses les plus essentielles au monde. Que Dieu est bel et bien souverain et que tu lui dois une totale révérence parce qu'il est la majesté. Que tu dois ployer, plier le genou devant lui et te soumettre à sa volonté. Et la deuxième chose que tu comprendras, c'est à quel point il t'aime. Son amour est tellement incommensurable. Il n'a aucune limite et ça va te bouleverser. Mais c'est un amour qui est aussi totalement excellent, parfait. Et il veut te rendre excellent, parfait. Dans tous les plans, dans la sainteté, dans l'amour, principalement. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est amour. Dans la justice aussi, parce que Dieu est juste, raison pour laquelle Christ est mort. Voilà ce que j'ai à cœur de te dire, qui pour moi est essentiel. Mets-toi à genoux devant le Père, demande-lui de se révéler à toi. Lis, sonde les Écritures, en particulier le Nouveau Testament, et fais le bon choix. Sois béni.